வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வைரஸ்ன்ற விஷயத்தை பற்றி பார்ப்போம் ஏன் இந்த வீடியோ நான் இப்போ இந்த டயத்தில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன்னா இது எந்த இயர்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த இயரில் பார்த்துட்டுறீங்கன்னு தெரில இது வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் அப்லோட் பண்ண வேறு வீடியோ இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டின்றது வேர்ல்டுக்கே ரொம்ப ஹெல்த் எமர்ஜென்சி உருவாக்குன விஷயம் ஏன்னா கொரோனான்ற வயசு வைரஸ் வந்து உலகத்தை ஆட்டி படைச்சிக்கிட்டு இருக்குது ஸோ அதனால் வைரஸை பற்றி ஒரு சின்னதாக ஒரு ப்ரீஃபாக தெரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ வைரஸ் வைரஸ் என்ன அப்படிங்கன்னா ரொம்ப ஒரு பயாலஜியில் ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயமாக இருக்குது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து லைஃபுக்கும் நான் லைஃபுக்கும் உள்ள ஒரு பவுண்ட்ரியே ஒரு குழப்பிற விஷயமாக இருக்குது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் ப்ளர்ஸ் தவுண்ட்ரி பிட்வீன் லைஃப் அண்ட் நான் நம்ம லைஃப் உயிரற்ற பொருள் உயிருள்ள பொருள்ன்ற வரையறையே இது ஒரு மாதிரி குழப்பத்தை ஏற்படுத்துது என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வைரஸ் எப்படி இருக்கும் ஸ்ட்ரக்சர் கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஐசோசா ஹெட்ரானில் ஒரு ஷேப்பில் இருக்கும் ஒரு கேப்சியூல் ஐசோசா ஹெட்ரான் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது ட்ரையாங்கல் உள்ள ஒரு ஷேப்பாக எடுத்துக்கலாம் ஒரு டைமண்ட் மாதிரி இருக்கும்னு வச்சிங்களேன் இந்த கேப்சியூல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரஃப்பாக போடுறேன் எல்லா வைரஸுக்கும் இப்படி தான் இருக்குமா கேப்சியூட்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை ஒவ்வொரு கேப்சியூலுக்கும் ஒவ்வொரு ஒரு வயசுக்கும் ஒரு மாதிரி இருக்கும் பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த வைரஸ்க்கு இப்படி தான் அந்த கேப்சியூட் இருக்கும் கேப்சிட்னா ஒன்றும் இல்லைங்க அது ஒரு ப்ரோட்டீன் கோட்டு மாதிரி அது ஒரு கூண்டு மாதிரி இருக்கும் அந்த கூண்டுக்குள்ளே அது ஒரு ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் கொஞ்சம் வச்சுருக்கோம் ஆர்என்ஏவோ இல்லை டிஎன்ஏ மூலமாக ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் வச்சுருக்கோம் இவ்வளோ தாங்க வைரஸ் இது வந்து ப்ரோட்டீன் கேப்சிட் ப்ரோட்டீன் கேப்சிட் ஆர்என்ஏ ஆர் டிஎன்ஏ இவ்வளோ தாங்க வைரஸ் என்ன இப்போ கொஷின் கேட்டிங்கன்னா இஸ் திஸ் லைஃப் இஸ் திஸ் திங் எ லைஃப் இந்த ஒரு விஷயம் உயிரா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த கொஷனுக்கான விளக்கத்தை அளிக்கிறதுன்றதே ஒரு கஷ்டமான விஷயமா இருக்குது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் லைஃப்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு பொருள் எனர்ஜியை பயன்படுத்தி தான் வளர்கிறதுக்கோ இல்லை பெருசாகிறதுக்கோ இல்லை சின்னதாகிறதுக்கோ சம்திங் தான் ஷேப்பை மாற்றுறதுக்கோ தான் ஏதோ ஒரு மாற்றுறதில் அடைய ஒரு எனர்ஜி யூஸ் பண்ணிச்சுன்னா அந்த பொருளை தான் முதல்ல நம்ம லைஃப்னே சொல்கிறோம் நமக்கு புரிஞ்ச அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரைக்கும் அந்த ஒரு விஷயத்தையே இது மாற்றுது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஒன்றும் பண்ணுறது இல்லை இது தனியாக இருக்கும்போது நான் இப்போ பிக்சரை போட்டிருக்க மாதிரி ஒரு தனியாக இருக்குது அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு டேபிளில் ஒரு பேனை வச்சா எப்படி அது அப்படியே இருக்குமோ அதே மாதிரி ஒரு நான் லிவிங் திங் மாதிரி தான் இருக்குது விஷயம் எங்கே ரொம்ப விபரீதமாக ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஹோஸ்ட் செல் ஹோஸ்ட் செல் நான் எதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு அனிமல் செல்லோ ஒரு பிளான் செல்லோ ஒரு பேக்டீரியாவோ ஒரு ஆல்கேவோ அது ஒரு செல்லாக இருக்கும் அது அதுங்களோட ஒரு செல் பற்றி இது பக்கத்தில் வரும்போது என்ன ஆகுதுன்றத பார்ப்போம் அதை நான் ஹோஸ்ட் செல்னு சொல்கிறேன் இந்த வைரஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இது ஒரு அனிமல் செல்லாக கன்சிடர் பண்ணிங்க இந்த அனிமல் செல் என்ன மெம்பரேனில் ஆகப்பட்டிருக்கோ அந்த மெம்பரேனோடய இந்த வைரஸ் வரும் கிட்ட வரும் இந்த சின்னதாக அந்த கிரீன் கலர் போட்டிருந்த வைரஸ் எப்படி அந்த அந்த ஹோஸ்ட் செல்லோடைய மெம்பரேனோடு எப்படி வரும்ன்றத பின்னால் சொல்கிறேன் நான் இது கிட்ட இப்படி வந்துட்டு ஃப்யூஸ் ஆகும் எதுக்கு இப்படி ஃப்யூஸ் ஆகணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த செல் மெம்பரேனை ஃபஸ்ட்டு இது கன்வின்ஸ் பண்ணும் ஏன் கன்வின்ஸ் பண்ணும் அப்படின்னா இது ஒரு ஃபாரிங் மெட்டீரியல் ஃபாரிங் மெட்டீரியல் பொதுவாக எல்லா செல் மெம்பரேனும் உள்ளே அலோவ் பண்ணாது ஸோ அதை கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அதனுடைய செல் மெம்பரேனுடைய இதுவும் வர்றதுனால ஸோ ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கனால இந்த செல் மெம்பரேனை அலோவ் பண்ணி இது உள்ளே போக ஆரம்பிக்கும் வைரஸ் ஆனது உள்ளே போக ஆரம்பிக்கும் இந்த ஒரு வழியில் தான் உங்கள் வைரஸ் உள்ளே போகுமா ஒரு செல் மெம்பரேனு கேட்டிங்கன்னா இல்லை பல வழியில் போகும் இன்னொரு வழி என்ன என்டோசைட்டோசின்னு சொல்லுவாங்க சைட்டோசிஸ் என்டோசைட்டோசிஸ் ஒன்றும் இல்லை செல் மெம்பரேனே சில ஸ்டேஜில் ஒரு விதமான ஷேப் எடுத்திருக்கோம் இப்போ இது வளைஞ்ச மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் அந்த இடத்துல அந்த வளைஞ்ச பகுதியில் போய் இந்த வைரஸ் சம்டைம்ஸ் உக்காந்துக்கிட்டு சம்டைம்ஸ் செல் மெம்பரேன் எல்லா டைமும் கன்வின்ஸ் பண்ண அவசியம் இல்லை சில டைமில் செல் மெம்பரேனே வந்து என்ன ஃபீல் பண்ணுது அப்படின்னா இது ஓமே நம்ம தேவையான பொருள் தான் உங்களுக்கு அப்படின்னு தங்களை உள்ள வைரஸை உள்ளே இழுத்துக்குது அது ஒரு வழி இன்னொரு வழி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சம்டைம்ஸ் இந்த பேக்டீரியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதுங்களுடைய செல் மெம்பரேன் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் ரொம்ப கடினமாக இருக்கும் உள்ளே போகிறதுக்கு வைரஸ்னால் வைரஸ் சம்டைம்ஸ் உள்ளேயே போகாது இந்த ப்ரோட்டீன் கேப்சிட் என்ன பண்ணுன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பைப் லைன் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி அந்த அது உள்ளே இருக்கக்கூடிய 
ஸோ அங்கே ரைபோசோம்ஸ் போய்ட்டு ஆர்என்ஏ வந்து டிஆர்என்ஏவோட கன் கனெக்ட் ஆகி தங்களுக்கு தேவையான ப்ரோட்டீன்ஸை உருவாக்கி எது ஹோஸ்ட் செல் தங்களுக்கு தேவையான ப்ரோட்டீன்ஸை உருவாக்கிக்கும் எதுக்கு ப்ரோட்டீன்ஸை உருவாக்கணும் அப்படின்னா ஸோ ப்ரோட்டீன்ஸ் தான் எல்லா ஆர்கனைஸையும் உருவாக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மைட்டோகாண்ட்ரியா கோல்ட் கோல்கை பாடிஸ் இதெல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணுறதே ப்ரோட்டீன்ஸ் தான் ஈவன் இந்த செல் மெம்பரைன் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கும் ப்ரோட்டீன்ஸ் தான் தேவை ஸோ அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் தான் உருவாக்குறது இந்த டிஎன்ஏ தான் ஸோ இந்த வைரஸோடைய ஆர்என்ஏ என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன்றும் பண்ணுறது இல்லை ஜஸ்ட் இந்த மெக்கானிசத்தை தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக்குது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஆர்என்ஏ எப்படி மற்ற ஆர்என்ஏ இந்த ரைபோசோஸ் உள்ளே போகிற மாதிரி ஹோஸ்ட் செல்லோடைய ரைபோசோஸ் உள்ளே போட்டு ஆர்என்ஏ உள்ளே போகிற மாதிரி இந்த வைரஸோட ஆர்என்ஏ இந்த ரைபோசோம்ஸ் உள்ளே போயிட்டு அதுங்களுக்கு தேவையான ப்ரோட்டீன்ஸை க்ரியேட் பண்ணிக்குது வைரஸுங்களுக்கு தேவையான ப்ரோட்டீன் அதுங்களுக்கு என்ன பெருசாக தேவைப்பட்ட போது கேட்டிங்கன்னா அதுங்களுக்கு தேவையே அந்த ப்ரோட்டீன் கேப்சியூல் தங்களை பூண்டு மாதிரி வச்சுருக்க அந்த ப்ரோட்டீன் கேப்சியூல் அந்த கேப்சியூல் தான் அதுங்களுக்கு தேவை அதுங்களை அதை அது அதிகமாக உருவாக்கிக்குது எவ்வளோ தூரம் உருவாக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த செல்லோட மொத்த எனர்ஜியும் மொத்த ரீசோர்ஸும் அழிகிற வரைக்கும் இப்போ எப்படி நான் சொல்ல ஒரு விஷயம் சொல்ல மாட்டேன் இந்த ரைபோ வைரஸ் வைரஸோட ஆரணி ப்ரோட்டீன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணும்போது ஒரு சம்டைம் ப்ரோட்டீன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணும் அந்த க்ரியேட் பண்ணி என்ன பார்க்கணும்னா இந்த ஹோஸ்டோடைய டிஎன்ஏவோட ஐ மீன் நியூக்ளியஸையே அழிக்கக்கூடும் ப்ரோட்டீன்ஸை க்ரியேட் பண்ணிவிடும் ஏன் அப்படின்னா இதுங்க கூட இருந்தால் அது ஒரு தடையாக இருக்கும் அதுங்களுக்கு ப்ரொடக்ஷனுக்குன்றதால அந்த காம்படிஷனை குறைக்கிறதுக்காக இது இந்த ஒரு ப்ரோட்டீனை க்ரியேட் பண்ணி ஈவன் இந்த ஹோஸ்ட் செல்லோடைய நியூக்ளியஸ் டிஎன்ஏவை கூட இதை அழிச்சிடும் ஸோ அது மாதிரி இது வந்து தங்களை ரெப்ளிகேட் பண்ணிக்குது ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்குது வைரஸ் ஸோ எப்படி இது வெளியே போகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரோட்டீன் கிரியேஷன் அப்போ சில ப்ரோட்டீன் கிரியே எப்படி வந்து டிஎன்ஏ அழிக்கிற மாதிரி ப்ரோட்டீன் க்ரியேட் பண்ணிச்சோ அந்த மாதிரி இந்த செல் மெம்பரேனை கரைக்கிறத கரைக்கிற மாதிரியும் ப்ரோட்டீன்ஸும் க்ரியேட் பண்ணிக்கும் இந்த செல் மெம்பரேன் டோட்டலாக கரைச்சிரும் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் செல் வைரஸ் வந்து செ ஹோஸ்ட் செல்லோடைய செல் மெம்பரனுடைய கிட்டே வந்து ஃப்யூஸ் ஆகும்னு சொன்னேன் அது எப்படி ஃப்யூஸ் ஆகுன்றது இப்போ சொல்கிறேன் கரைச்சிட்டு இதுங்கெல்லாம் வெளியே வந்துடும் வெளியே வரும்போது என்ன ஆகும்னா ஒன்று ரெண்டு வே ஒன்று ரெண்டு வைரஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா தனியாக ஒரு படம் போடுறேன் வைரஸ் என்ன பண்ணால் அந்த செல் மெம்பரேனை ஒரு மாதிரி பெண்டு பண்ணி தூக்கிட்டு வெளியே போகும் ஒன்று ரெண்டு வைரஸ் இப்படி செல் மெம்பரை பெண்டு தூக்கி போய் தூக்கிட்டு போகும் எதுக்கு அப்படின்னா இன்னொரு செல் அது காண்டாக்ட் பண்ணுறதுக்கு அதுங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ அந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் உங்களுக்கு எப்படி நான் புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதெல்லாம் உங்களை ஆச்சரியப்படுத்துற விஷயமா உங்களுக்கு தோணலை அப்படின்னா இன்னொரு ஆச்சரியமான விஷயம் சொல்கிறேன் ஹெச்ஐவி வைரஸை பற்றி ஒன் ஆஃப் த ரெட்ரோ வைரஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரெட்ரோ வைரஸ் ஹெச்ஐவி வைரஸ் அது வழக்கம் போல் ப்ரோட்டீன் கேப்சிட் இருக்குது அதுங்களுக்கு உள்ள ஒரு ப்ரோட்டீனே இருக்குது அப்புறம் ஆரணியே இருக்குது அந்த ப்ரோட்டீன் பேர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் ரிவர்ஸ் ட்ரான் ட்ரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் எப்படி கேப்சிட்குள்ளே எப்படி ப்ரோட்டீன் வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எப்படி அது ஒவ்வொரு ஹோஸ்ட் செல்லை தாக்கும் போது எப்படி அந்த ப்ரோட்டீன்ஸை க்ரியேட் பண்ணிச்சோ அதுங்களுக்கு தேவையான ப்ரோட்டீனை இப்போ அது ஹோஸ்ட் செல்லை இருந்தே தேவையான அளவு ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் கேப்சிட்குள்ளே வச்சுக்கிச்சு ஸோ அப்படி கூட தேவையான ப்ரோ ப்ரோட்டீன்ஸை அதுங்க ஹோஸ்ட் செல்லே தயார் பண்ணிக்குது ஸோ இந்த ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டர்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்ஸு செல்லுக்குள்ளே போனக்கப்புறம் ஒரு அனிமல் செல்லுக்குள்ளே போனக்கப்புறம் என்ன பண்ணுது இந்த ஹெச்ஐவி வைரஸோட ட்ரான்ஸ் ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டர்ஸ் இந்த ப்ரோட்டீன் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர்என்ஏவை ஃபஸ்ட்டு டிஎன்ஏவை மாற்றுதுங்க அது மாற்றி செல்லுக்குள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ணுது ஆர்என்ஏ வெளியே வந்து டிஎன்ஏவோ அப்படி வருது இந்த டிஎன்ஏ சும்மா இருக்காமல் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஹோஸ்ட் செல்லோடைய நியூக்ளியஸ் இருக்கும் அதுங்களுடைய ஜீன் இருக்கும் பிளாக்கில் போடுறேன் ஹோஸ்ட் செல்லோடைய ஜீன் இது ஐ மீன் சி சாரி டிஎன்ஏ இது அந்த டிஎன்ஏவோடு போயிட்டு கொஞ்சம் பார்ட்டை எடுத்துகிட்டு இது தன்னுடைய பார்ட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்குதுங்க இது ரொம்ப 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 அற்புதமான விஷயம் நான் அசந்த விஷயம் எல்லோரும் அசரக்கூடிய விஷயம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு லைஃபோடைய கேரக்டர் ஐ மீன் ஐடென்டி அடையாளத்தை முடிவு பண்ணுறதே டிஎன்ஏ தான் அந்த டிஎன்ஏவோட ஸ்ட்ரக்சரை அந்த நேச்சரை இது கொலாப்ஸ் பண்ணி தங்களுடைய டிஎன்ஏ அதுங்களுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிக்கிட்டு பண்ணிக்கிட்டு 
வெளியே வரும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த கேப்சிட்டில் வெளியே வரும்போது என்ன அதுங்களுடைய டிஎன்ஏ இருக்கும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வரும்போது அந்த ஹோஸ்ட் செல்லில் இருந்த டிஎன்ஏட கொஞ்சம் பதி பகுதி கூட இதுங்களோட ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கலாம் இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு அற்புதமான விஷயமும் நடக்குது இந்த டிஎன்ஏ இந்த வைரஸ் ரெப்ளிகேட் ஆகும்போது ஸோ இதை தான் ஜீன் டிரான்ஸ்ஃபர்னு சொல்கிறாங்க கொரைசாண்டல் ஜீன் டிரான்ஸ்ஃபர் கொரைசாண்டல் ஜீன் டிரான்ஸ்ஃபர் இன்னும் சொல்ல போனால் நம்ம பழங்காலத்திலேருந்து இப்போ வரைக்கும் இருக்கிற மனுஷனுடைய உடம்பில் ஃபைவ் டு எயிட் பர்சன்ட் ஹியூமன் ஜீனும் நம்மளோட ஹியூமன் ஜீன் மேக்கப் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் ஃபைவ் டு எயிட் பர்சன்ட் எங்கேருந்து வந்ததுன்னு கேட்டிங்கன்னா அது ரெட்ரோ வைரஸ்லேருந்து வந்தது தான் இப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணப்பட்டு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணப்பட்டு நம்மளோட நம்மளோட ஹியூமன் ஜெனடிக் மெட்டீரியல்லே ஜீன்லேயே ஃபைவ் டு எயிட் பர்சன்ட் ரெட்ரோ வைரஸோடைய மேக்கப் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க மேபி இது இது கூட எவல்யூஷனுக்கு காரணமாக இருக்கலாம் ஒரு ஸ்பீசிஸ் இன்னொரு ஸ்பீசிஸாக மாறுறதுக்கு ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் ஜீன் வேரியேஷன் நடக்கிறது காரணமாக இருக்கலாம் மியூட்டேஷன் காரணமாக இருக்கலாம் எல்லாமே எதனாலும் கேட்டிங்கன்னா இந்த ஜீ இந்த ஹொரிசாண்டல் ஜீன் டிரான்ஸ்ஃபர் ரெட்ரோ வைரஸ்னால தான் ஒரு ஐடியா கொடுக்கறதுக்கு அந்த பிக்சர்ஸ் காட்டுறோம் பாருங்கள் இந்த விக்கிபீடியாலேருந்து எடுக்கப்பட்டது இந்த ஃபஸ்ட்டு பிக்சர் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இந்த ப்ளூ கலரை நீங்கள் பார்க்குறது வந்து டி லிம்ஃபோசைட்ஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஹியூமன் இம்யூன் செல்லுங்க ஒயிட் ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் இம்யூன் செல்ஸ் ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் நீங்கள் அந்த க்ரீன் கலரில் பார்க்குறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஹெச்ஐவி ஒன் வைரஸ் ஸோ இது என்ன நீங்கள் இப்போ க்ரீன் கலரில் பார்க்குறது என்னென்ன இப்போ எல்லாம் இதில் என்ன ஒரு ஆபத்தான விஷயம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒயிட் பிளட் செல்ஸோட வேலையே வேதான ஃபாரின் மெட்டீரியல் ஐ மீன் பேக்டீரியாவோ தங்களுக்கு தேவையில்லாத பொருட்கள் உள்ளே வந்ததுங்கன்னா அப்படின்னா ஆன்டிபாடிஸ் கிரியேட் பண்ணி அதுங்களை அழிக்கிறதா அவங்களோட வேலையே ஸோ இப்போ ரெட்ரோ வைரஸோட கேரக்டர் என்ன அவங்க சொல்லிட்டோம் ஒரு டிஎன்ஏவை ட்ரான்ஸ் ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் மூலமாக ஆர்என்ஏ டிஎன்ஏ மாற்றி ஹோஸ்ட் செல்லுடைய டிஎன்ஏ மாற்றுறதுனால ஒயிட் பிளட் செல் செய்ய வேண்டிய வேலையே இம்யூனிசம் தான் ஐ மீன் அழிக்கிறது தான் அதுங்களோட ஜீனே இதுங்க மாற்றுறதுனால அதுங்க இம்யூன் செல்ஸ் செய்ய வேண்டிய வேலையை செய்யாமல் போகுது ஸோ அதுங்க டிஎன்ஏவில் தான் அதுங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் அடங்கியிருக்கு தான் ஏதாவது ஃபாரின்டர் வந்து அதை அழிக்கணும் ஸோ அந்த ஒர்க்கையே இது பண்ண விடாமல் டிஎன்ஏ டோட்டலாக கொலாப்ஸ் பண்ணுறதுனால அந்த இம்யூன் செல்ஸ் செயலிழந்து போகுது ஈவன் சின்ன ஒரு ஜுரம் சளி வந்தால் கூட அதுங்களால் சரி பண்ண முடியாமல் டோ ஹியூமன் பாடியோட இம்யூன் சிஸ்டம் டோட்டலாக வீக் ஆகுது அந்த ஸ்டேஜ் சின்ரோம் தான் வந்து எய்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இம்யூன் சிஸ்டம் டோட்டலாக ஃபங்க்ஷன் ஆகாமல் போகுது அந்த அந்த சின்ரோம் தான் எய்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அவங்க அதுக்கப்புறம் உயிர் வாட மாட்டாங்க ஆர்கன் ஃபெயிலியரில் செட் போயிடுவாங்க ஸோ நீங்கள் செகண்ட் பிக்சரை பார்க்குறது என்னென்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே சொன்னேன் சம் பேக்டீரியாஸ்லாம் வந்து அது ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கிறதுனால ஷெல்லில் வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது அது ஜஸ்ட் ஒரு பைப் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி ஆரியனை இன்ஜெக்ட் பண்ணிவிடுன்னு சொன்னேன் ஸோ இந்த ஸ்டேஜுக்கு பேர் பேக்டீரியா ஃபேஜ்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த பேக்டீரியா ஃபேஜ் தான் நீங்கள் வந்து பிக்சரில் செகண்ட் பிக்சரில் பார்க்குறீங்க இங்கே பாருங்கள் நிறைய வைரஸ் பார்க்கலாம் நீங்கள் அதுங்க வந்து தங்களோட ஆர்என்ஏ இன்ஜெக்ட் பண்ணது பார்க்கலாம் நீங்கள் பைப் மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் மூலம் ஸோ அந்த ஒரு விஷயந்தான் இந்த எச்ஐ வைரஸில் என்ன சொல்ல வந்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது என்னோட மூக்கில் இருக்க பகுதியோ இல்லை கையில் இருக்க பகுதியோ இல்லை இருக்கக்கூடிய செல்லில் சொமேட்டிக் செல்ஸில் வந்து இது தங்களோட ஜீனை மாற்றினா பிரச்சனை இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜேர்ம் செல்ஸ் ஆனால் அது மீன்ஸ் ஸ்பேர்ம்ஸை ஓ எக் செல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய கருக்கல் அந்த செல்களில் போய் இது மா ஜீன் மேக்கப் ஐ மீன் டிஎன்ஏ மாற்றுச்சு அப்படின்னா இது பின்னால் வரக்கூடிய சந்த சந்ததிகள் ஐ மீன் அவங்க பிறக்க போகிற குழந்தைங்களுக்கும் இந்த ஹெச்ஐ வைரஸ் ஆனது ஆட்டோமேட்டிக்காக டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் சின்ன சின்ன பசங்களுக்கு சீக்கிரமாக சின்ன வயசில் ஹெச்ஐ வரதுக்கான காரணம் அதுதான் ஸோ இந்த வைரஸ் ரொம்ப ஆபத்தான விஷயமா இருக்குது ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயமா இருக்குது இப்போ உங்களுக்கு நான் முதல்ல சொன்னது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் லைஃபுக்கும் நை நான் லைஃபுக்கும் நம்ம வரையறதுக்கு விஷயத்தையே இது வந்து ஒரு மாதிரி புரியாத புதிராக்குது ஸோ உங்களெல்லாம் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ